Kính chào quý vị và các bạn Tóc chuyện lạ hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn Câu chuyện về những tập tục hôn nhân kỳ lạ ở Trung Quốc Thứ nhất là tục lệ sờ ngực phụ nữ trong tháng cô hồn Trong tháng cô hồn ngày 14 tháng 7 âm lịch Thì các chàng trai trên tộc Di tại Vân Nam của Trung Quốc Được phép ra đường sờ ngực các cô gái một cách thỏa thích Hoạt động này bắt nguồn từ truyền thiết của xưa khi linh hồn của các chàng trai trẻ chết trên chiến trường chưa lập gia đình thì bị cho là không được siêu linh vì chưa từng gần gũi với phụ nữ trước khi qua đời. Để giúp cho linh hồn được giải thoát thì thầy cúng yêu cầu chọn ra 10 thiếu nữ trong trắng chưa bị đàn ông động vào vòng một để làm vật tế linh hồn sang thế giới bên kia để không bị chọn làm vật tế thì các thiếu nữ thường nhờ cánh đàn ông trong bộ tộc sờ lên ngực của mình hòng tránh bị thầy cúng lựa chọn thiệt thân. Tục lệ thứ hai là minh hôn, hay còn gọi là đám cưới ma, tức là kết hôn với người chết. Theo tục lệ của người Trung Hoa cổ, những thanh niên trẻ sau khi đính hôn và chờ đến ngày cưới nhưng không may bị đột tử, thì gia đình phải hoàn thành hôn lễ. Nếu không thì hồn ma của họ sẽ làm loạn khiến gia đình khó yên. Sau đám cưới, họ sẽ tiến hành mai táng, chôn cả người chết và vợ hoặc chồng vừa mới cưới cùng nhau nếu cả cô dâu và chú rể đều qua đời gia đình sẽ dùng hình nhân để đại diện các cái hình nhân được đối xử trò chuyện như là người còn sống nếu chú rể còn sống kết hôn với một cô dâu ma trên bàn thờ sẽ để ảnh của cô dâu còn chú rể đeo găng tay màu đen minh hôn cũng phải thông qua người may mối hai bên gia đình qua nhà nhau dạm ngõ tổ chức cỗ bàn thịnh soạn trong đám cưới ma thì họ hàng và bạn bè của người quá cố đều được mời đến chung vui với cô dâu chú rể. Món quà hứa hôn có thể là những vật phẩm thông dụng hoặc tiền mặt có giá trị đến 5.500 đô, tức là khoảng 115 triệu tiền Việt Nam. Một số người Trung Quốc thì cho rằng minh hôn là một cuộc hôn nhân trường tồn, vĩnh cửu. Tuy nhiên, phong tục này đã chính thức bị cấm vào năm 1949. Hiện nay, minh hôn vẫn được tổ chức lén lút tại Trung Quốc. Tục lệ thứ ba là tục lệ bó chân. Tục bó chân ở Trung Quốc gắn với phụ nữ suốt thời kỳ phong kiến. Người Trung Quốc xưa quan niệm bàn chân nhỏ xíu là biểu tượng cho sự sang trọng và quý phái. Bị bó chân người con gái không đi vững được và bước đi của họ sẽ trở nên uyển chuyển. Như những cành sen đung đưa trước gió Con gái quý tộc không bó chân Chỉ có cơ hội lấy chồng ở đẳng cấp thấp kém hơn Còn con gái của những người nghèo Thì dễ bị bán làm nô lệ Để có được đôi gót nhỏ Sinh người xưa đặt cho cái tên Mỹ Miều là gót sen Những người lớn trong gia đình sẽ bắt đầu Dùng khăn vải để bó chân con gái hoặc cháu gái của họ từ khi còn rất nhỏ khoảng từ 2 đến 5 tuổi vì khi đó xương của bàn chân chưa phát triển hoàn thiện và dễ uốn nắn người xưa còn đánh thật mạnh vào lòng bàn chân của các bé gái để cho xương vỡ nát làm cho việc bó trở nên dễ dàng hơn khi vải được quấn lại thì cô gái còn bị buộc phải đi lại trên nền nhà để bàn chân biến dạng hơn nữa trong suốt 2 năm tục lệ thứ tư là Tục lệ quan hệ với 20 người đàn ông trước khi được kết hôn. Theo tục lệ cổ của người Tây Tạng, các cô gái trước khi kết hôn phải trao thân cho ít nhất 20 người đàn ông. Trong điều kiện dân cư thư thớt ở vùng này thì thật khó có thể thực hiện được việc này. Để tìm cho đủ 20 chàng trai theo quy định, các cô gái đã phải đi ra đường mòn trên núi. Họ mất nhiều ngày chờ đợi để tìm gặp được người qua đường, cố hết sức giúp người lạ thỏa mãn. Sau đó cô gái xin người tình một vật kỷ niệm để chứng minh cho các già làng nghiêm khắc rằng chuyện ấy đã diễn ra không dưới 20 lần, xét theo số kỷ vật. Tục lệ thứ năm là một năm ăn phở với ba người tình cũ. Người dân tộc Bạch ở Trung Quốc có quyền trốn nhà ba ngày mỗi năm để hẹn hò, thậm chí là chung đụng với người tình cũ. Khi gặp gỡ hai người được thoải mái tâm sự giải bày niềm phiền muộn. Nén giữ bấy lâu ở trong lòng Thậm chí có thể là quan hệ tình dục 
cho thỏa nỗi nhớ nhung trong suốt một năm xa cách không ai có quyền can thiệp oán trách về điều này hết ba ngày thì hai người lại ngậm ngùi chia tay ai về nhà nấy và tiếp tục cuộc sống hôn nhân hiện tại tục lệ thứ sáu là phụ nữ có thể quan hệ với tất cả đàn ông cái vương quốc của phụ nữ là từ để chỉ bộ tộc ma thoa sống quanh hồ Gugu, tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên. Ma Thoa là dân tộc sống theo chế độ mẫu hệ duy nhất còn sót lại ở Trung Quốc. Người phụ nữ là người quyết định các vấn đề trọng đại. Họ kiểm soát tài chính trong gia đình, sở hữu đất đai, nuôi dạy trẻ con. Phụ nữ của Ma Thoa còn có quyền ngủ với bất cứ người đàn ông nào mà họ muốn. Vào độ tuổi 13 thì các bé gái đã trở thành phụ nữ và được phép ở phòng riêng. Được mời bất cứ chàng trai nào mà mình thích tới nhà Tuy vậy, người phụ nữ ma thoa cũng hiếm khi Quan hệ với hai người đàn ông trở lên cùng lúc Do không có hôn nhân Nên người ma thoa không có khái niệm về ly dị hay là ly thân Tục lệ thứ bảy là tục đội mũ làm từ tóc rụng của tổ tiên Dân tộc Miêu Hay còn gọi là Miêu sừng dài Sinh sống ở làng Soja Thành phố Lu Văn Xui, tỉnh Quý Châu. Phụ nữ miêu sừng dài có tục lệ mỗi khi chạy đầu sẽ giữ lại các sợi tóc rụng, làm thành một chiếc mũ từ tóc của mẹ, bà ngoại, cụ, thậm chí là tổ tiên của họ. Đó là cách để họ tưởng nhớ, thể hiện lòng tôn kính với tổ tiên. Phong tục này bắt nguồn từ việc đội sừng bò. Vì ngày xưa, bò được cho là con vật linh thiêng nhất đối với người miêu. Sau đó để trang trí và thể hiện lòng tôn kính với tổ tiên, người Miêu đã tạo ra chiếc mũ đặc biệt này. Những sợi tóc được nhuộm và giữ gìn để luôn sáng bóng người mẹ sẽ trao cho con gái chiếc mũ khi mà cô con gái đi lấy chồng. Thứ 8 là tục một vợ, nhiều chồng. Chế độ đa phu hiện vẫn được nhiều dân tộc áp dụng như là Tây Tạng, Di Ngô Nhĩ, Môn Ba ở Trung Quốc. Được biết khi một người đàn ông muốn được gần gũi với vợ, họ sẽ đặt một món đồ làm tin ở trước cửa. Những ông chồng khác khi nhìn thấy sẽ tự giác tránh xa. Ngày nay các ông chồng có nhiều cách để cùng săn sẻ một người vợ mà không phải đánh nhau. Hơn nữa, cho sống chung một thời gian dài, chứ họ đã có cái gọi là thần giao cách cảm đặc biệt. Chỉ cần ám hiệu nhỏ, thậm chí là một cái liếc mắt là đã có thể biết được ai hôm nay muốn ở cùng vợ. Để sắp xếp hợp lý Hôn nhân vụng trộm Là tập tục thứ 9 Hay còn gọi là tẩu hôn, thăm hôn Là dạng hôn nhân theo kiểu vụng trộm Một tập tục của bộ tộc Ma Thoa tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên Theo đó chàng trai hàng đêm Cưỡi ngựa sang nhà cô gái ưng ý Leo lên chiếc thang Được cô gái bắt sẵn Để vào căn gác của cô Chàng trai thường mang theo một chiếc nón, một cây gậy và một cái bánh bao. Cô gái sẽ treo cái nón ở ngoài cửa sổ để kẻ đến sau nhìn thấy mà rút lui. Còn chiếc gậy dùng để xua rắn, hù dọa chó, nhà nàng. Bánh bao cũng là gọi quà để mà mua chuộc cái lũ chó và dùng để dễ đột nhập. Họ sẽ ở bên nhau suốt đêm nhưng người con trai phải lặng lẽ về nhà trước khi trời sáng. Những chàng trai cô gái có quan hệ tẩu hôn sẽ gọi nhau là A Tiêu hay là Tiêu Ba Vì trong tiếng Ma Thoa không có từ vợ, chồng Nếu không ngưng ý chàng trai cô gái có quyền đuổi hay không cho chàng leo lên gác của mình Ngoài ra các nàng có quyền đêm nay mở cửa bắt thang cho chàng này Nếu chưa hài lòng thì cấm cửa và cho chàng khác lên gác vào đêm khác Khi cô gái có thai Mối quan hệ giữa đôi nam nữ trở nên gắn bó hơn. Chàng trai sẽ thường xuyên lui tới đến thăm nom con mình, nhưng tuyệt đối không được bồng con về nhà mình. Ban đêm, chàng trai đến nhà vợ, sáng sớm lại về nhà mình, bắt đầu một buổi làm việc như đồng áng săn bắn vào rừng vân vân. Còn phụ nữ ở nhà thì diệt thổ cẩm, mang ra chợ phiên để bán. Tục tẩu hôn dựa trên cơ sở đôi bên bằng lòng, không được phép ép buộc, nhưng cũng có quy định cấm người cùng hay gần huyết thống tẩu hôn câu chuyện về những tập tục kỳ lạ của người trung quốc xin tạm dừng tại đây
Xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện khác.